Questo è il resoconto di una mattinata trascorsa a pochi chilometri da Palermo, in un luogo sul Mar Tirreno che ha caratteristiche medievali. Il suo nome è Cefalù. Cefalù dista poco più di 80 km da Palermo. Con l'autostrada è raggiungibile dal capoluogo in poco più di un'ora. Uscendo dall'autostrada, seguendo la direzione che conduce alla cittadina, ho preferito imboccare la circonvallazione, così da giungere direttamente a due passi dal centro storico. A metà di questa strada, però, non ho potuto rinunciare a fermarmi per ammirare la bellezza della città da un bel vedere che dà sulla sua costa. E naturalmente non sono stato l'unico a pensarla così. La cattedrale spicca su tutto. Imponente com'è, domina ogni cosa e non puoi che notarla immediatamente. Perfetto, ho trovato un parcheggio non troppo distante dall'area pedonale ed è adesso che inizia l'avventura. Comincio a camminare per la via Umberto I, addentrandomi nel reticolato urbano all'ombra della montagna detta Rocca. Guardandomi attorno, mi viene spontaneo paragonare Cefalù a Taormina, sia come scorci che come vitalità delle sue strade. E tra una vetrina, un palazzo medievale e un vicolo suggestivo giungo al cuore del centro storico. E il suo cuore non può che essere proprio la sua cattedrale. Si narra che il re di Sicilia, Ruggero II, trovandosi in serie difficoltà durante una navigazione, abbia trovato riparo proprio sulla costa ai piedi della Rocca. Per questo il re volle edificare una grande cattedrale, per ringraziare il Santissimo Salvatore di avergli fatto salva la vita. La cattedrale appare come un castello munito di torri, feritoie e alte e robuste mura, insieme a un bellissimo portico con volte a crociera. All'interno, l'abside, con il Cristo Pantocrator, rapisce immediatamente l'attenzione e non posso far altro che avvicinarmi per osservarlo meglio, ammirandone la perfezione, la grandezza, la bellezza. Uscito dalla cattedrale, vado spedito verso il suo chiostro. Riaperto dopo un periodo di restauro, ne ho ammirato i capitelli delle uniche due ale rimaste in piedi che alla lontana non possono che richiamare quelle di Monreale e di altre chiese coeve del Palermitano. Trovare poi un minuscolo museo che si affaccia sul chiostro non può che essere una gradita sorpresa da cogliere al volo. Continuando il mio percorso, imbocco la strada che conduce alle mura megalitiche, attraversando selciati e vicoli davvero pittoreschi. Ma è il mare ciò che adesso più desidero ammirare. Trovo quindi una scaletta metallica che porta proprio sugli scogli del litorale. E non ci penso due volte. La imbocco e in pochi secondi eccomi a tu per tu con Poseidone, leggermente arrabbiato per la verità. Per terra sono segnati dei sentieri artificiali che si mescolano con le rocce e talvolta è facile perdere la strada, ma nulla di preoccupante, basta guardarsi meglio attorno per ritrovarla. Tornato lì, da dove ero giunto al mare, mi dirigo verso il porticciolo. Prima però non resisto alla tentazione di affacciarmi dal bastione di capo Marchia Fava. Il 
piccolo molo che si allunga sul mare dista solo poche centinaia di metri da qui, creando una conca che termina con una spiaggetta. Antichi edifici con suggestivi archi acuti fanno da barriera alle onde dando vita a uno dei paesaggi che penso sia tra i più belli di tutta la Sicilia. Percorrendo la via Vittorio Emanuele arrivo a uno degli angoli più caratteristici di Cefalù. Si tratta del lavatoio medievale. L'acqua, proveniente dalle cavità della rocca, viene incanalata verso questo luogo, dove le donne venivano a lavare i panni fino a pochi decenni fa. Mi affaccio successivamente solo per un attimo dalla terrazza sul lungomare, dove si estende l'ampia spiaggia cefaludese. Poi decido che è meglio fare una breve sosta per mettere qualcosa sotto i denti. Una volta rifocillato avrebbe avuto inizio la mia ascesa verso la sommità della rocca. Dalla via Umberto I, la stessa che avevo intrapreso per entrare nel centro storico, ha inizio il sentiero verso la rocca, il monte che sovrasta Cefalù. Una serie di larghe scale e tornanti mi fa giungere abbastanza presto a un'altezza considerevole, dove è già possibile ammirare un panorama davvero incredibile sul litorale che va verso Palermo. Giungo però presto a un video, andare verso il castello o verso il tempio di Diana. Non avendo idea di cosa mi aspetti, scelgo di andare prima al castello. Il sentiero, però, adesso sembra cambiare radicalmente. Non più larghe scalinate, ma ripide mulattiere sterrate. Più volte in quel frangente mi sono chiesto chi me l'avesse fatto fare. Eppure, passo dopo passo, sono riuscito ad arrivare indenne alla cima. Ed è stato un bene non aver rinunciato perché è da quell'altezza che capisco dove mi trovo esattamente. Sembra che gli abitanti dell'area avessero realizzato lì il proprio nucleo abitativo per sfuggire alle incursioni arabe del IX secolo. Il panorama è ancor più incredibile. Ma non è finita. Tornando giù di alcune decine di metri, vedo sulla via un'altra indicazione riguardante il Tempio di Diana. Si tratta di una scorciatoia che mi avrebbe portato dritto dritto alle sue rovine. Like Machu Picchu, sento dire a un turista alle mie spalle, rivolgendosi alla propria moglie. E in effetti, il Tempio di Diana ricorda a prima vista proprio i resti della cittadina andina. Si tratta di un edificio con diverse stanze, una delle quali absidata, costruito con grossi blocchi di roccia fossilifera tipica di queste parti. Le aperture delle stanze sono molto alte e difficilmente accomunabili a un tempio di una divinità romana come Diana. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si tratti in realtà di un tempio dedicato a una divinità dell'acqua, dato che il monte ne è un'importante riserva. Ma questo luogo non ha ancora smesso di stupirmi. Proseguo camminando nella direzione del mare, oltrepassando altre rovine d'epoca medievale, 
e mi ritrovo presto su una piazzola, un altro bel vedere che si affaccia direttamente sulla città, proprio a ridosso della cattedrale. Potete immaginare la sorpresa. Quella sì che è una visione d'insieme di tutto il percorso che avevo fatto fin lì e senza l'aiuto di alcun drone. Finisce così la mia piccola avventura in quel di Cefalù. Torno a casa con gli occhi pieni di una bellezza che, in un modo o in un altro, ti trasforma, ti plasma e forse ti rende anche una persona migliore. Con questa visita Cefalù diventa per me il simbolo di una Sicilia da scoprire, da osservare e sviscerare. E non è altro che la prima avventura fra quelle che ho in mente di fare.